Si le transport de biens et de personnes est la base de tous nos échanges, alors la logistique et la mobilité façonnent autant nos interactions sociales au quotidien que nos métiers, notre économie ou notre environnement. Dans une quête d'amélioration de ce cadre de vie, pourrait-on imaginer des façons alternatives plus soutenables d'échanger Qui soient capables de maintenir le transport suffisant de biens et de marchandises, mais aussi de tisser des liens sociaux et économiques plus équilibrés Pour explorer cette question, nous sommes partis à la rencontre d'un projet un peu atypique, Cargonomia. Au travers des enquêtes du Lotech Lab, nous partons à la rencontre d'organisations inspirantes pour mieux comprendre comment leur modèle d'activité incarne la possibilité d'une société plus low-tech. En parlant de mobilité, cette huitième enquête est la première à nous avoir emmenés en dehors du territoire métropolitain, en l'occurrence en Hongrie, à Budapest et dans ses environs, avant de passer quelques jours à Bressuire dans les Deux-Sèvres à notre retour. Nous avons rencontré les différents membres historiques de Cargonomia, les représentants des structures que le projet fédère et un ensemble de personnes gravitant au sein de ce réseau en partie informel. Si cette vidéo vous donne envie d'en savoir davantage, n'hésitez pas à retrouver l'étude de cas, l'article et le podcast produit à partir de cette enquête sur le site lotechlab.org. Cargonomia, c'est la rencontre entre différents projets, une ferme bio euh, de, qui produit des légumes de saison euh, de qualité, très goûtu, etc. Un atelier vélo dans lequel on a commencé à fabriquer des vélos cargo, comme celui qu'on voit là, pour transporter des charges lourdes et une entreprise coopérative de coursiers qui a commencé à distribuer des beaux paniers, non pas de bois comme ici, mais de légumes. The visibility and the usage of cargo bikes in, in Budapest, and and they were already interested in doing a, like a cargo bike center. It's a group of people working together, experimenting, exchanging. It connects people who are interested in bicycles, people who are interested in urban sustainability. So it's really a it's a community of people who are, who are working together, always thinking ahead of um, how our activities are connected to a larger movement. As well. Même si aujourd'hui les uns et les autres n'ont plus la même implication dans le projet, ils sont cinq, chacun avec leur spécialité, à avoir initié ce qu'on identifie comme Cargonomia. L'envie d'expérimenter d'autres façons de faire de ce groupe d'amis, à l'époque en colocation, s'est concrétisée et a pris diverses formes au sein d'une communauté élargie d'individus et de collectifs. On peut ainsi, d'une certaine façon, dire que Cargonomia a initié ou nourri différents projets. Notamment, des événements ponctuels, principalement autour des questions de décroissance, des ateliers plus réguliers, de couture ou d'entretien vélo, des initiatives sur le long terme, comme la mise en place et l'animation de jardins partagés, ou bien leurs activités phares autour des vélos cargo, que ce soit l'initiation à leur usage, un système de prêt pour des besoins ponctuels, ou bien un service de cyclo-logistique assurant la livraison de paniers de légumes locaux en ville. Au départ de Cargonomia, il y a en réalité un autre projet, Cyclonomia. À partir de 2013, plusieurs membres de cet atelier vélo associatif se forment à la soudure et s'essayent puis se perfectionnent à la fabrication de divers objets à pédales, notamment les vélos cargo. Même si ces quelques artisans cadreurs ont depuis quitté le projet pour fonder leurs propres ateliers, toute personne voulant réparer ou modifier son vélo peut encore s'y rendre librement. Il y est non seulement possible d'avoir accès à des outils spécifiques, mais aussi d'apprendre, de s'échanger des savoirs, des conseils ou des pièces dans un cadre convivial. Cyclonomia is viewed more as like a social center rather than a bicycle workshop. Because a lot of people come down just to talk, you know, like then it's a little bit less of this like, you know, like bicycle workshop. Um, But I think this is part of what's cool about it. We need techniques to somehow uh, work together collaboratively. Yeah, when what you can take apart and put it back, that makes you comfortable to, to feel that you, you live in a world that you understand at least. And I don't say that everybody has to repair their own bike, but at least it gives you a comfort that, uh, that you can handle the things. That's a good word, English, to handle. 
Après Cyclonomia, le deuxième projet essentiel au service de logistique urbaine que propose Cargonomia est la ferme bio de Jambok. Située dans un village à une cinquantaine de kilomètres de Budapest, c'est dans cette ferme qu'est récoltée chaque semaine la juste quantité de fruits et légumes qui constituent les différents paniers distribués, grâce à un système de précommande inspiré des AMAP. Depuis la fin des travaux de recherche agronomique qui l'y ont amené, Logan y travaille deux jours par semaine, en parallèle de son emploi à l'université. La plupart du temps, plusieurs stagiaires de Cargonomia, hongrois ou étrangers, l'accompagnent sur ses jours à la ferme et apprennent aux côtés des employés de Jambok les bases d'une agriculture régénérative. So beyond just using the bikes to help deliver food to people, beyond uh, helping organize a box distribution center in the city, the, there's a real value in the farm as a social space as well, which also helps shorten the distance between urban consciousness and uh, conscious living and practice in the countryside. For a long time, I wanted that link between the, the city and the countryside. And through consumers, we had that bit. And, and there were friends and there were connections. But, but it wasn't, there wasn't as um, structured as now with Logan. So the, the Carganomia, Logan, uh, Vincent connection has given us a much more, you know, kind of established program of, of this is a kind of ongoing thing. Um, it's part of our kind of, you know, goal, job, mission, if you like, to get that message across that actually, um, you know, what is, I mean, beyond sustainable, you know, what, what's regenerative. So I guess we kind of consider ourselves uh, social entrepreneurs or something. Yeah, so not, not, not just uh, a farm. Yeah, not just a farm. Yeah, yeah, yeah. C'est tous les jeudis, aux aurores, que se fait le chargement du camion de la ferme de Jambok. Une fois arrivé aux abords de Budapest, l'ensemble des paniers précommandés est réparti entre différents points de collecte ou de distribution, notamment à Goya. It started out as a co-op for maintaining a community space. It's a hospitality business, so organizing a bar, selling food and drinks, making food. I think that it's it's very great that we can show people that you can actually do it yourselves and human effort is enough for a lot of things. You become more uh, capable and I think that also uh, reflects to other areas of life. If I can move my furniture with a bike then I can do a lot of other things as well myself and this is empowering. Une à deux heures après avoir été déposé, les paniers de Jambok sont alors récupérés, puis emmenés par les différents coursiers. Au guidon de leur vélo cargo, ils se font au passage les ambassadeurs de modes de transport plus conviviaux. Peut-être moins rapides, mais pas moins efficaces et surtout, plus approprié à la ville, plus économe, moins polluant et mieux maîtrisé par leurs usagers. Our reasons for working together don't need to be exactly the same. And that's that's okay. So there's shared values in concern for ecological and social crisis which we need to react to do something about. C'est donc grâce à Cargonomia et en particulier au service de livraison de paniers de légumes par vélo cargo, que ces trois structures s'entraident et se renforcent mutuellement, par leurs interdépendances et leur coopération. Et ce, tout en partageant des valeurs communes, la volonté de créer et de maintenir du lien social, des formes d'hospitalité et d'entraide dans la convivialité, mais aussi de favoriser une plus grande autonomie de chacun. L'autre chose que j'ai aussi appris autour de ces réflexions-là et de nos expérimentations, c'est qu'il n'y a jamais de, de défi technique, c'est-à-dire que la technique... Euh, on trouve toujours des solutions à tout ce qu'on a souhaité faire entre les vélos cargo, euh, des énergies low-tech, mais que le gros défi est humain et que la, le véritable enjeu, bah, il est autour du, euh, du PFH, le précieux facteur humain. C'est une 
organization or self-organized uh, group. We do this not necessarily by just saying, okay, at four o'clock every week we meet and sit in an empty room and discuss mm -hmm. projects. We can be really functional in organizing things while we're doing projects or activities. For example, we could meet in the city and be participating in a cargo bike uh, introductory event and talk about projects that will happen in the next few weeks, in the next six months, in the next year. On a eu la chance avec Cargonomia de créer un petit écosystème protégé euh, des règles de marché, euh, ce qui nous permet d'expérimenter euh, sans une grosse contrainte argent euh, quelque chose qui fait du sens dans la vie. Cargonomia is mostly, I think, seen as a motivational way for lots of inhabitants looking up at it like, wow, this can be nice, you can start new things on your own, you can do activism, so it motivates people to be, to have an impact on their, on their living, on their everyday living, on their environment, on their communities. I think that's the most important. Uh, Cargonomia n'est ni réplicable, ce serait pas souhaitable que ce soit réplicable, uh, ni transposable ailleurs. Par contre, on fait énormément de choses que, comme beaucoup d'autres à travers le monde, qui uh, peuvent ins inspirer la société. C'est justement ce qu'a fait Adrien, cofondateur de Cargonomia, après avoir quitté la Hongrie. Son expérience d'artisan cadreur à Budapest a alimenté la façon avec laquelle il continue de contribuer autrement à rendre accessibles des modes de déplacement plus appropriés à chaque contexte et aux besoins de chacune et chacun. En effet, c'est avec Michel, rencontré chez Cyclonomia, qu'il a initié un nouveau projet à son retour en France, celui de l'atelier artisanal Véloma, situé au sein de la Gobe, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres. Aujourd'hui, ils y consacrent une large partie de leur temps à la conception et la fabrication sur commande de vélo cargo et d'autres objets à pédales en tout genre. Mais le cœur de Véloma reste l'accompagnement de plusieurs publics vers plus d'autonomie mobilitaire. Une voiture transporte à 93% son poids, alors que le vélo c'est totalement le contraire. C'est comme une fourmi en fait, mais sur roue, avec des roulements à billes. C'est le poids d'un seul être qui transporte 10 fois sa charge. Donc un vélo cargo qui fait 7 kg peut en transporter facilement 70 en charge utile. Tandis qu'une voiture, c'est tout le contraire. C'est une personne de 70 kg dans une tonne et demie. C'est ridicule. En prenant suffisamment de recul, on observe que les différents projets initiés ou nourris par Cargonomia ne relèvent pas seulement d'une logistique ou d'une agriculture plus low-tech. En effet, ces différentes activités permettent déjà à un certain nombre de personnes de vivre concrètement au sein de réseaux de proximité, qui sont le plus souvent informels, voire affectifs, et qui favorisent l'autogestion, le soin et la solidarité. Ceux-ci sont aussi a priori capables de produire et d'acheminer des biens et services essentiels, mais d'une façon bien distincte de celle qu'impliquent nos sociétés globalisées. The narratives and degrowth, and the scholarship, and also the practical aspects of the of the degrowth movement. There is a, a shared acknowledgement for the the importance of accessible technology, and also the potential dangers in complex technology, and also the systems that make very complex technology possible, so if we're talking about globalized production and consumption chains. Je crois que ce qui est pour nous le plus important, c'est de partager ce que l'on vit et ce qu'on a la chance de vivre au quotidien et de créer une transformation des imaginaires dans la société et de pousser et d'aider d'autres personnes à suivre leur propre chemin. Je crois que c'est l'objectif principal de Cargonomia, d'être une vitrine à toute petite échelle où on expérimente des choses différemment et d'influencer et les débats et les imaginaires et de transformer la société. Together a chain is that kind of attention. So exciting.